Ang sarap pakinggan na ang isang tunay na security expert, analyst, advisor sa katauhan ni Professor Clarita Carlos ay sinat up itong mga kumokontra sa EDCA. Ano? Sabi nila, basahin nyo muna. Alamin nyo muna ang kasaysayan bago kayo magsalita. Otherwise, you shut up. O, tumigil daw po kayo sa inyong mga walang kwentang pagsasalita laban sa EDCA. Pinagugulod niya lamang ang sitwasyon. Ano po ang kabuuan ng pahayag na yan ni Professor Clarita Carlos, ang ating dating National Security Advisor? Panoorin po natin ang kanyang interview dito po sa YouTube channel ng DZAR1026 kung saan siya po ay nagpahayag ng kanyang concern ng pagsuporta dito po sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. But before that, panoorin pala muna natin ang latest na balita kaugnay po ng ugnayan po ng maganda ng ating bansa at Estados Unidos. Dahil po nagsimula na po kahapon ang pagsasanay po ng ating kasundaluhan at ng ang kasundaluhan po ng mga ng Estados Unidos. At ito po yung balita. Panangorin po natin mga ton. Simula na kahapon, April 11, ang pinakamalaking balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Sa isa sa gawang joint exercises, nagpahayag ang China na hindi dapat ito makapekto sa namumuong tensyon sa South China Sea. Sa isang panayam, sinabi ni Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesman Wang Wenbin na wala dapat matarget na ibang bansa ang joint exercises at makabubuti kung pagtutuunan nito ang kapayapaan sa rehiyon. Etong bansang China, with due respect sa inyo ha, napaka-epokrito ninyo. <laughs> kung makapagsalita kayo, parang kayo lamang ang gumagawa ng tama at dapat sa mga nagiging aksyon ninyo. Taliwas yan sa sinasabi ninyo. Unang-una, napakarami ninyong ginawa na hindi tama sa bansang Pilipinas. Yet, tinuturing pa rin kayong kaibigan ng ating bansa. Kaya sana naman itong ginagawa po na pakikipagkaibigan po ng aming bansa sa Estados Unidos, huwag niyo pong masamain. Ito po ay para sa pagpapalakas ng aming depensa. Kaya nga, Enhanced Defense Cooperation Agreement. At dahil po dyan, Eh, baka kailangang pakinggan ninyo ang sinasabi po nitong si Profesor Clarita Carlos. Well, ako for 57 years, I'm 77 years old, eh, kasing, uh, kasing gulang ko po ang Republika ng Pilipinas. Yeah. Bago po tayo magbukal ng ating bibig, mag-research po tayo. Mm -hmm. no? uh, katulad ng binigay kong uh, balangkas ng kasaysayan natin, huwag munang mag-chismis-chismis tungkol sa EDCA, NDT, BFA, kung hindi kayo nagsasaliksik. Otherwise, please shut up kasi nag... Okay. Atorney Harry Roque, baka naman. Si Sas Rogando Sasot, baka naman. O kung sino-sino pa yung mga sumasaw-saw dito po sa EDCA. Eh panoorin nyo muna ang sinasabi ngayon ni Professor Clarita Carlos. Kasi kung meron mang talagang eksperto pagdating po sa foreign relations, national security, walang iba kung hindi si, si, si dating sekretary Professor Clarita Carlos. Siya po ay napakatagal ng consultant sa mga ganyang usapin, higit sa lahat na experience niya. Ang pagiging National Security Advisor, hindi nga lang siya tumagal dahil nagbitiw siya. Hindi po siya tinanggal. Siya po ang kusang umalis. Dahil nga po hindi siya politician. Ano, hindi niya kaya yung yung laro ng politika. At mas minarapat na lamang ni Profesor Clarita Carlos na gamitin ang kanyang karunungan sa pribadong pagkakataon. I do not know kung nasa kongreso siya ngayon, pero isa yon sa mga naging reason noon, lilipat siya ng kanyang uh, pagsiservisyo at magiging mapupunta siya sa House of uh, sa Congress bilang isa sa mga konsultat ng policy making uh, unit ng nabanggit po na, na kongreso, no? Okay, tuloy natin ang sinasabi po dito sa balita. Nagdadagdag lang kayo sa ano, misunderstanding. Yes, okay? So, uh, you, you don't need to be a true blue scholar. You just need to research. So, kung hirig-hirig nyo mag-Google, ngayon meron pa kayong chat GPT-4. So, mag -ano. Alam na ni Professor Clarita Clar Carlos yung chat GPT. <laughs> ako, hindi ko alam yun. Naki naririnig ko at nababasa ko yun. Pero yun kasi yung AI tools ngayon na napakadali. Ayoko namang sanayin yung sarili ko na umasa sa nabanggit na AI kasi baka maging bobo ako sa hinaharap. Pero yung mo, ang gagawin mo lang, 
bigyan mo ako ng script na ang haba ay limang minuto o higit pa. Magta-type na kagad automatic si chat GPT. Tapos, meron ka ng script. O magko-compose siya ng video. At kung ano-ano pa, napakadaming pwedeng gawin ng chat GPT. Alam na alam ni Professor Clarita Carlos, ano, kahit uh, senior na siya. O tuloy tayo mga tol. Uh, saliksikin nyo lang yan bago kayo magbigay ng pahayag. Kasi lalo tayo naguguluhan, well, mm-hmm. hindi ka kayo nagbabasa tapos yung kayo pa yung pinakamadaldal, no? So, will you please just shut up? Dahil naka- Daming mga ganyan, ha? lalo yung mga vloggers na nagdudunong-dunungan dahil ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> ayaw sa EDCA, nagdudunong-dunungan. Akala mo, napaka, napaka maraming kaalaman. Little knowledge is dangerous, ika nga. Hindi porkit nakabasa kayo ng isang pahina, alam nyo na kagad ang kung ano ang dapat ninyong sabihin sa harapan ng publiko. O, oh, Mga vloggers, makinig kayo rito ha. Yung mga ayaw sa EDCA dyan, makinig kayo kay Professor Clarita Carlos. Nakakayamot na kayo. No? <laughs> Nakakayamot na kayo. So there are so many people talking about this EDCA. The negative, the positive concerns, worries. But when you say this, medyo ang dating nito, we're not talking, you know, subjective or emotions. Ito kasi ang kalagayan. Can you please expound on this when you said that uh, I think the president have no alternative but to invoke? Yeah, siguro pelita uh, konting kasi sayang ano, uh, pero maiksi lang. Yes. Ang talagang tututukan natin. Dito kasi ang sinasabi nitong si Professor Clarita Carlos, although matidinig niyo yan, ay dapat bigyan natin ng pansin talaga at tutukan ng MDT. yung Mutual Defense Treaty na existing na for how many decades? Six decades na? Seven? 1951 po kasi ito eh. O, yun dapat. At may mga preconditions pala yan bago may apply Ang sinasabi ni Professor Clarita Carlos, hindi lang basta-basta. Akala ko nung una, kapag ka nilusob ang Amerika, antimano, tulong na kagad tayo. Hindi pala ganun. Kailangan palang sumang-ayon ang ating kongreso at ang ating presidente. Magkaisa po sila ng, panan- ng paniniwala at desisyon bago po tayo mag-apply ng tulong sa ating Mutual Defense Treaty na Estados Unidos. At ganun din naman po ang Estados Unidos. Kailangan din isang guni sa kongreso at aprobahan ng Pangulo bago po tulungan tayo in the event na magkaroon po ng armed attack sa pagitan po ng ating bansa, ano, ng ibang bansa. Okay, tuloy tayo dito mga tol. Ah, nakalimutan ko rin banggitin. Sa bagay, babanggitin ni Professor Clarita Carlos. Iba po iyon doon sa NATO na organizations na kung saan an armed attack, an attack to one of its member is an attack to all. Dito sa atin, hindi. Pag inatake ang Amerika doon sa MDT natin, sinasabi ni Professor Clarita Carlos, ay dapat magkaroon ng pagpupulong ang Kongreso at ratifikahan pagkasunduan po nila at aprubahan At aprubahan din ang ating Pangulo bago po ma-apply yung pagtulong natin militarily sa Estados Unidos at vice versa. Atin ang pansin natin yung Mutual Defense Treaty ng 1951. Mm-mm. Okay. Kung saan nagpromesa ang dalawang bansa, ang Philippines at US, pagkatapos ng Second World War, yes. na kapag merong atake sa kanilang mga metropolitan areas, ay sila ay magbibigay ng tulong sa isa't isa. Mm-hmm. So, merong umatake sa metropolitan area ng US, tutulong tayo sa Amerika. At ganon din sa atin kung may mag-atake sa atin. But only after constitutional processes are uh, followed. no? That means the Congress has to uh, uh, debate on it, then eventually the President has to make that decision. Ganon din sa Amerika. Mm-hmm. So, itong pinagtutuunan ng pansin natin ngayon, isa lamang sa legs, no? isa lamang dyan sa tutok dyan sa Mutual Defense Treaty ng 1951 na ginawan uh, noong panahon uh, ni Aquino, um, about 10 years ago, 8 years ago actually. Mm-hmm. Ang EDCA is Enhanced Defense Cooperation Agreement. Mm-hmm. Yan ay katulad, kahanay siya ng uh, Visiting Forces Agreement, yes. kahanay siya ng MILSA, yung Mutual Logistics uh, Agreement, Mm-hmm. At iba pa na tungkol sa education and training ng military. Medyo mahaba to pero isi ano lang natin. Mm-hmm. So bakit na na ano na napukol ang ating uh, pananaw diyan sa EDCA? Kasi yan ay mag-expire yan sa next year, April 2024. 
Nakapaloob uh-huh. dyan, maigsi lang yung dokumento na yan eh. Mm-hmm. Nakapaloob dyan, one year before, kailangan ka magsabi sa Amerika, ano ba yan, itutuloy mo ba yan, i-revise mm-hmm. mo ba yan, o i-abrogate mo. Yun, ang punto. Tapos sisisihin nyo ngayon ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung baga, dinat na na lamang ito ni PBBM eh. Alam nyo ba, nung unang, nung unang sinusulong itong EDCA sa bansa po natin, senador po, si Pangulong Bongbong Marcos noon. Napaka-critical ni Pangulong Bongbong Marcos sa EDCA. Ang dami niyang mga tanong sa security expert, pero nakonvince siya na kinakailangan ng ating bansa ang EDCA para mas palakasin ang ating depensa. It was in 2014 or 2013, nagkaroon po ng hearing ang Senado dyan, na pinangunahan kung di ako nagkakamali ni Senator Miriam Santiago at uh, co-chair or uh, members ng committee na yon, ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. Marami siyang mga katanungan sa mga security expert and uh, officers ng ating gobyerno nung panahon na yon. Yet, na-satisfied si Pangulong Bongbong Marcos. Dinatnan niya na yan. Aquino administrations and pinagpatuloy ng Duterte administrations. Ngayon, ang conditions is matatapos po yan next year. At one year before, sinasabi nga ni Professor Clarita Carlos, dapat mag-decide ang Pilipinas kung ito ba ay dapat ipagpatuloy o hindi na. Nag-decide ang Pangulong Bongbong Marcos na dapat ipagpatuloy. Bakit? Alam niyo naman kung ano ang ginagawa po sa atin ng China. Ang ayos-ayos ang pakikipag-usap ng ating mahal na Pangulo noong January 3 to 5. After a week lamang, ano ginawa ng China? Binuli na naman ang ating mga kasundaluhan. Nilaser point nila ang ating Coast Guard. O, yun ba ay pagrespeto sa bansa po natin na tinuturing na isang kaibigan? Di ba? Hindi. O, tuloy muna natin ang balita dito. Ano sinasabi sa, sa balita? Ayon kay Philippine Exercise Director Major General Marvin Likudin, layong lamang ng ika-38 nga balikatan exercises na mas mapalakas pa ang interoperability o ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sakaling magkaroon man ng banta sa seguridad ng bansa. Ito, iba po ito sa EDCA, Visiting Forces Agreement po ito. Kasi MDT, tapos yung Mutual Logistic Assistance na sinasabi, ni Professor Clarita Carlos bago itong visiting forces agreement at bago ang EDCA. Itong nakikita po natin sa balita na tinutulog sa ng mga walang kwentang mga aktivista, ito po ay para naman sanayin ang ating mga kasundaluhan sa tulong po ng kasundaluhan ng mga Amerikano na ang mga kaalaman po nila, ma-share po nila sa ating mga sundalo at the same time ang kaalaman po ng ating kasundaluhan, ma-share po natin sa kasundaluhan ng mga ng Estados Unidos. Kumbaga, dito, ang dalawang bansa ay nagtutulong para palakasin po ang kanilang kakayahan militarily na in the event of magkaroon ng pangangailangan sa, sa pwersa, nandiyan tutugon ang bawat bansa at nakahanda po sila sa anumang uh, threat na maaaring ma-receive ng, ng bawat bansa, ang Pilipinas at ang Estados Unidos. On the other hand, ang EDCA naman, As we go on dito po sa sinasabi nitong si Professor Clarita Carlos, it is more concerned doon po sa pagpapalakas ng depensa po natin. At the same time, yung humanitarian assistance na, na dapat binibigyan po natin ng emphasis instead doon po sa pure mongering or war mongering na ginagawa po ng mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno. O ituloy po natin. Kung ano pa ang sinasabi dito ni Professor Clarita Carlos. Mo ba yan? I-repeal mo ba yan? Remember agreement yan, ha? Okay. Hindi yan dumaan sa Senate. Ang dumaan kasi yung Mutual Defense Treaty at saka yung Visiting Forces Agreement na bagamat agreement ay tinrato nating treaty. Mm-hmm. Okay. So, bago ako mag-resign noong January 15, ako yung head ng study team on MDT and EDCA. Talagang binabalangkas namin yan. Parang tatlong beses ata kami nag-meeting pa mula pa noong November. Kung saan patutungo yung EDCA. Mm-hmm. Pero mm-hmm. ang nangyari, di ba, nag-resign ako January 15, tapos two days after, nag-announce naman yung ambassador ng US na meron ng apat na additional sites. Yes, yes. Okay. Mm-hmm. Alam mo, nakita namin, at the time na pinag-aaralan namin to syempre malalim na yung tingin namin. Mm-hmm. Bali, wala yan. Uh, I mean, hindi yan pinapansin ng Amerika sa Pilipinas. Bakit ka mo? Kasi nung, yung last meeting namin, sabi ko, ay, gusto ko magpunta sa isang base, no? isang military yeah. base na nandun yung mga American forces na on a rotation basis na merong mga prepositioned equipment. Tignan ko ano yung mga equipment na to, no? 
Mm-hmm. Tapos sabi ng DFA sa akin, kasi ang kasama ko doon... Oh, for the record, ano, yung paragdagang apat na base kung saan ipipreposition ang mga equipment ng mga Amerikano ay ang mga sumusunod. Una, ang naval base sa Camilo o Osayas, Santa Ana, Cagayan, which is very supportive naman, I believe, ang... Ang gobernador po nito. Sino ba ang gobernador ng Cagayan? Si Governor Alvano ba? Sa Isabela ba itong si Governor uh, Governor yung kalaban? Ayaw sa EDCA. Nakalimutan ko bigla ang pangalan nitong isa. Anyway, paki-comment niyo na lamang kung maalala po ninyo. Yung ikalawa po, ayun si Governor Mamba, salamat ano. Ayun yung ayaw, sinasabi pa nga dito sa interview na parang naiiyak pa daw si Governor Mamba. sa pagsangayon ni PBBM dito po sa karagdagang EDCA. Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela. Ah, Cagayan, si... Oh, I stand corrected. Cagayan pala itong si Mamba. Ang kanyang nasasakupan ay Naval Base, Camilo Osaya, Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport, Lalo, Cagayan. Tapos si Gamo, sa Gamo, Isabela, si Governor uh, Albano naman, ano, ng Camp Melchor de la Cruz. At saka si... Balabak Islands, sa Balabak Islands, sa Palawan. Okay, for the record lamang po yan, yung apat na karagdagang EDCA sites para po mas palakasin ang ugnayan po natin sa depensa sa pagitan po ng Amerika at ng ating bansa. Tuloy po natin ang pahayag po dito ni Professor Clarita Carlos. DND eh, tsaka DFA, sabi niya, okay. ay, sabi niya, NSA, wala kang magpupuntahang base na ganyan kasi wala pa namang prepositioned equipment. Mm-hmm. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, Angelo, no, Pelita, na both, uh, both tayo at saka Amerika, hindi natin pinapansin yung EDCA, yung limang bases. Oh, hindi natin dati, pinapansin yes. until nagkaroon ng ibang situation dito sa ating geopolitics sa South China Sea, di ba? Diba? So, Kanya, yeah. bigla na lang nga, nadagdagan ng vocabulary nyo, Ed. At ano naman ang masasabi pa ng isang international expert Good morning, Professor De pagdating po sa... usaping ito. O, sinabi niya po rito na napaka-ipokrito ng China. Na parang ayaw nilang makialam sa kanilang affairs ng ibang bansa pero nakikialam naman po sila sa affairs ng ating bansa. Pakinggan po natin ang interview naman na ito ng ANC dito po kay International Affairs Analyst Renato De Castro. Welcome to Head Start. Good morning, Stanley. It's great for you to invite me again. It's good to have you again. We have a host of issues to tackle, uh, starting sure. off yeah, with the reaction of uh, Chinese security experts and politicians on the EDCA under the South China Sea Strategic Situation Probing Initiative. They held a media forum uh, making two major claims. One is that President Ferdinand Marcos made a big mistake in allowing EDCA with the United States and that such an agreement is clearly a provocation of sorts against China as it invites uh, an arms race in the region where misunderstanding could be critical. Uh, Professor De Caso, tell us how big a risk is the Philippines taking with EDCA? Number one, let me address the concerns raised by those Chinese experts. Mm. Now, two factors there we have to take into account. Mm. Number one, you know, it is a case of hypocrisy on the yeah. part of those Chinese experts. Number two, right? Napaka-prangka nitong si Mr. Renato De Castro. Napaka-ipokrito ng kanilang uh, mga pahayag. Ano, itong mga Chinese expert na ito, security expert, ipokrito ayon dito kay Renato De Castro. Two, it's a case of double standards. Let me explain. Number hmm. one. Tandaan nyo ha, hypocrisy and double standard. Una yung hypocrisy. It's not the United States that triggered the tension. It's China's maritime expansion. Tama. Ano ba ginawa nila dito sa Pilipinas? Oh, di ba? Alam niyo naman kung ano nasagot doon sa tanong na yan. Tuloy tayo. In the last almost two decades, China has increased its defense budget by an average about 6 to 10%. Mm-hmm. Our exclusive economic zone. Mm-hmm. And of course, uh, the fourth issue that I have to raise is fact that you have the Chinese People's Liberation Army's Navy and Coast Guard cooperating within okay. our... Okay, panoorin niyo ng buo yan. Ha? Maganda yung sinabi dyan ni Renato De Castro. Pero ano ang punto dito? Bakit ginagawa ito ng China? Kasi gusto nilang palawakin ang kanilang pamamahala. Gusto nilang palawakin ang kanilang influence, ang kanilang puwersa. At the expense of their neighbor countries, neighboring countries. Ano? Kaya tayo bilang kapitbahay, ang bansang China, 
naapektuhan tayo. Ang pinakamasakit, sabi nga ni Mr. De Castro, sa loob mismo ng ating exclusive economic zone, tinayo nila yung kanilang military facilities. At wala tayong nagawa kasi mahina tayo eh. Tapos yung mga nakaraang mga namumuno sa atin, parang sunod-sunuran lang sa kagustuhan ng China. Ngayon, lumalaban ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa diplomasya, sa pamamagitan na rin ng pakikipag-ugnayan ng maganda sa Estados Unidos, tinutulig sa pa ng mga kapwa natin Pilipino. O kaya muli natin babalikan ang mga sinasabi po dito ni Professor Clarita Carlos. At lahat kayo, mag-shut up kayo. Ano? Ka, tapos correct, may additional correct, correct. military bases. Marami lang cases. ngayon. Oh, yes. oh. That's true. Uh, so yan siguro yung maliit na balangkas sa kasaysayan ng EDCA. Okay. Uh, maganda po yung pagka-summarize nyo, no, na at least may pinanggagalingan ngayon yung pag-uusapan natin. Tama po, before, lim, meron na tayong EDCA sites, pero wala naman talagang pumansin yan. Hindi nababanggit ng tao yan, eh, di ba? Until ito, bago na po, lahat to, lahat na naging political analyst, lahat na po ay may sinasabi <laughs> tungkol dyan. Hindi ba, Megan? Totoo yan. Ako, kung hindi lang to kailangan ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos, ayaw akong pag-usapan ito eh. Kasi bakit? Unang-una, hindi po ako political analyst. I am a criminologist. Kaya more on, ang pagtatouch po natin dito sa ating channel ay more on criminal law and jurisprudence. Kasi yun yung porte ko. Pero napipilitan tayong itopic ito dahil kailangan natin ipagtanggol ang ating mahal na Pangulo. May mga nagsesend po sa atin ng message na dapat ganito ang maging arguments natin, ganito ang ating, uh, not necessary, ganito ang maging arguments. Sinesend nila yung mga arguments katulad nitong si Professor Clarita Carlos para naman sigundahan din po natin at ginagawa po natin sa kasalukuyan. Pero kung ako masusunod, wala, ayoko ng ganitong topic. Yet, kailangan po natin gawin dahil wala silang ginawa kung hindi siraan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ano na tao kasi, mainit, usapan, labas ang EDCA salita. Okay, may question do ako because binanggit na mutual defense agreement. Nandun yung word na defense eh. Diba? Depensa ang ibig sabihin nun. Ang Even the president saying to everybody, this is not about offense. Nasa depensa tayo. Ngay Totoo yan. Kailan yan sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Nung isang araw. Sa kanyang interview, matapos po ang programa dyan po sa, sa araw ng kagitingan. Nung April 10, ano? April 9, ang araw ng kagitingan. April 10, i kumbaga... Sinelebrate ng ating mahal na Pangulo, kinomemorate yung pagbubuwis ng buhay ng ating mga bayani. Kasama po ang Estados Unidos, saka ang pakikipagtulungan na ngayon ng, ng ating ay ng bansang Japan. Sinambit niya po ang mga kataga na hindi po tayo aatake. Yan po ay nandyan para po sa ating pangangailangan. O, ito po, nandito po yun. O. Kung, kung papanoorin po natin muli ito, ang Ayan, ano ano sinabi ng ating mahal na Pangulo dito? On this? Well, these are, these are existing, unang-una, these are existing bases. Yes. Lahat ito, existing na yan. Meron na talaga tayong, uh, meron, tayong meron na tayong, uh, base, meron na tayong kampo dyan na uh, dati pa. At ang kaibahan lamang at uh, sa, sa ginawa natin dito ay, Uh, yung EDCA ay pinab, uh, binibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga the, our only treaty partner which is the United States we give them a chance to be able to come and uh, uh, help us in any way uh, lalong lalo diba? na nag, nag yun ang pinakapunto dyan eh. tulungan matulungan po tayo in any way ng Estados Unidos pero syempre the word itself EDCA Enhanced Defense Cooperation Agreement kaya hindi mawawala talaga na palakasin po natin ang ating depensa At sinasabi dito ng ating mahal na Pangulo, hindi po binuo ang EDCA para po sa offensive actions. Ito po ay binuo para po sa depensa. At yan ang tinutukoy ngayon dito sa pinag-uusapan nila Professor Clarita Carlos. Ngayon, Prof, itong katotohanan kasi na kinatatakot ng tao, like siguro isa ako doon sa mga ordinaryo, no? I'm not naman knowledgeable like you, na scholar about this. Siyempre, isipin ko lang para, okay, kung sakaring maggulo ang U.S., Uh, ang US, US China dahil sa Taiwan, no? Um, China at Taiwan naman talaga maglalaban doon eh. Ang US ngayon, siyempre dahil sa Taiwan din. Paglalaban. Dito sa issue na ito, maganda po ang sinabi dito ni Professor De Castro. Kung babalikan po natin ang kanyang uh, pahayag dito, maganda po ang kanyang sinabi. Pero aalalahanin ko na lamang kasi English ang usapan nila dito. Ang sinabi po dito ni Professor, Clary, ni Professor De Castro, 
mangyari na, mag, na magkaroon po ng gulo sa pagitan po ng China at ng Taiwan, hindi maaaring hindi po tayo madamay because of our geopo, geopo, geopositions. Ano? Yung, ating, uh, yung ating bansa, strategically, kailangan po ito ng mga magkakaroon ng, pagkaka, ng, ng armed confrontations yan, katulad ng China or even ng Taiwan. Kung sakaling tumulong ang, ang Amerikano, kailangan talaga ang ating bansa. Okay. Ngayon, ipagpalagay natin na walang etka. Madadamay ba tayo? Ang sinasabi ni Profesor De Castro, madadamay at madadamay pa rin tayo. Kaya better, handa po tayo. May edka o wala, dapat handa po tayo. Pero sino, ano pipiliin natin? Common sense will dictate us na dapat, kung, na dapat kung madadamay at madadamay tayo, magkaroon ng armed confrontation sa pagitan ng China at naka ng Taiwan, dapat nakahanda po tayo. Yun lang ang pinakabuod na gustong iparating dito ni Profesor De Castro. Sa pag-aalala na sinasabi ng mga katulad nitong reporter at ng iba pang mga peer-mongering and war-mongering individuals na ayaw po sa EDCA. Ba nila yun? Pero ang nakalagay sa mutual defense naman ho, di ba? Depensa nga eh. So bakit to nasasabi ng mga tao no matter what happens, eh masasali tayo. Yun. Eh kung depensa, pinag- eh kung di tayo Masasa- na-attack, eh, hindi tayo dapat lumipet. Mas- ang, 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 argue, ang arguments dito, ng uh, kasagutan is uh, ang dapat maging kasagutan sa arguments na ito wala tayong magagawa kasi kahit depensa lang tayo masasali tayo eh ngayon hindi naman yung edka ang issue dito kung hindi yung tulong na makukuha po natin sa Estados Unidos the moment na tayo po ay madamay ang problema lang masyado nilang pinalaki ang issue ng edka pero kung tutuusin Ang pinakapunot dulo po nito, yung sinasabi ni Professor Clarita Carlos na MDT, Mutual Defense Treaty, na kahit walang EDCA, kapag ka nagkaroon po ng pangangailangan, inatake ng Estados ng China ang Estados Unidos at sinanggunian ang ating kongreso, pinayagan, nagkaroon ng debate, sabi kasi constitutional process eh, umagri ang presidente, which is dapat nilang gawin dahil ayun po yung nakalagay sa MDT. Kumbaga, yung constitutional process na yon dapat lang po iyong pagdaanan. Pero obligated po ang Pilipinas na tulungan ang mga, ang mga Amerikano in the event na sila po ay atakihin ng China. Pero kung wala pong pag-atake mula sa China, sa Estados Unidos, wala po tayong obligations. Eh kung madamay naman tayo sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng bombahan, nagkaroon ng gerahan, Nadamay tayo. Ngayon, dahil pinababayaan natin ang relasyon natin sa Estados Unidos, kanino tayo lalapit sa China? Sa tingin nyo, tutulungan tayo ng China? Hindi. Tayo nga, inaapi ngayon ng China. Eh. ba? Diba? Yon ang pinakapunto dito. Pero maganda ang kasagutan dito ni Professor Clarita Carlos. Sa di ba? Hindi natin dapat gamitin ang mutual defense. Well, napakaganda ng question mo. Mm-hmm. Pero alam mo, malaw, isang, isang malaking lecture yan. And I'm sure you don't have the time for okay. that. So, pero iksian na lang natin. Uh-huh. Let us just truncate the argument. Mm-hmm. Yung kasing mutual defense treaty, yung bag, nabanggit ko na sa'yo, ang sinabi, kapag inatake ang metropolitan areas natin, dapat magpun- uh, ang, ang US ay sasaklolo sa atin only after their US Congress, the House of Representatives, the Senate, and the President of the United States of America agree to help us. Mm. Vice versa. Kung ang, ang inatake naman, California, Oregon, etc. And... Oh, ngayon, ano ang point ng sinasabi dito ni Professor Clarita Carlos? Hindi EDCA. Kung hindi yung MDT. The moment na magkagulo, EDCA will not apply. MDT will apply. Yun po. Pero masyadong pinalalaki ang issue sa EDCA. Hindi ko mawari kung bakit. Nagsiselos ba ang China? Hindi natin alam. Nag-aalala ba ang China? Kasi nagkakaroon ng pagkakataon ng mga Amerikano na palakasin ang kanilang persa at the same time kasama ang persa po ng Pilipinas. Nag-aalala ba sila na yung mga preposition military equipments na yan magamit in the event na i-invade po nila ang Taiwan? Pero alam nyo mga tol, hindi ako naniniwala na magdi-decide ng China to invade Taiwan. It will be a disaster para po sa kanila. Hindi porket super power po silang bansa sa ngayon, hindi na sila matitinag. Marami silang makakalaban na bansa the moment na i-invade po nila ang Taiwan. 
But so much for that mga tol, panoorin nyo na lamang po ang kabuuan ng interview ni Professor Clarita Carlos dito po sa DZAR YouTube channel. At ito pong, ito pong interview ng ANC kay Professor Renato De Castro. Nang sa ganun, magkaroon po kayo ng kabuuang pangunawa dito po sa ating mga pinag-uusapan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bago po tayo pansamantalang magtapos, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shout out muna sa